மூடி கீரை அதாவது மணத்தக்காளி கீரைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மணத்தக்காளி கீரை வாழை தண்டு வச்சு ஒரு சுவையான சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வாழைத்தண்டு மணத்தக்காளி கீரை சூப் பண்ணுறக்கு வாழைத்தண்டு ஒரு சின்ன சைஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய க்யூபாக நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மணத்தக்காளி கீரை அதாவது சுக்குடி கீரைன்னு சொல்லுவோம் இதை நல்லா கழுவி அலசி எடுத்து வச்சுட்டு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் மல்லி அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன சைஸ் நாட்டு தக்காளி இல்லை பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் அரை தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாமே இடிகளில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்காதீங்க இடித்து மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சூப் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை இடிச்சுட்டு சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மல்லி மிளகு சீரகம் இதை மூணையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு இடித்தாச்சு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் சேர்த்து குற குறன்னு இடித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பேருக்கு தேவையான அளவு சூப் பண்ணுறேன் அதனால் ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் லிட்டர் போல் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெல் தண்டு கீரை கீரையை நல்லா தண்ணி பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஒரு கொதி வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்க்கணும் இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு நல்லா கொதிச்சு வரும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இடித்து வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் நம்ம சூப் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கீரை தண்டு தக்காளி எல்லாமே நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு சேர்க்கிறேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் நல்லா இந்த மாதிரி மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மீடியமாக உங்களுக்கு கொதிச்சு வரும்போது கீரை தண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்து வரும் அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கி கிடைக்கும் நமக்கு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சோன்னா நம்ம சூப் ரெடி ஆயிரும் நம்ம ஊற்றி இருக்க முக்கால் லிட்டர் தண்ணி கால் லிட்டராக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சுண்ட வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் பாதியாக கொஞ் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு சுண்டி வந்தால் சூப் ரெடி ஆயிரும் இந்த வாழைத்தண்டு கீரை எல்லாம் சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இந்த சூப் இருக்கும் இந்த சுக்குடி கீரை பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புண் குடல் புண் வயிற்று புண் எல்லாத்தையுமே ஆற்றி கொடுக்கும் வாழைத்தண்டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே க்யூர் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் இந்த வாழைத்தண்டு சுக்குடிக்கீரை ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் பாருங்கள் இப்போது தண்ணி நல்லா நமக்கு ஒரு கால் லிட்டர் போல் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த தண்ணி எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரைனர் வச்சு வடித்து எடுத்துட்டு இந்த கீரை தண்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம தனியாக வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை அரைச்சி அதையும் வடிகட்டிட்டிங்கன்னா சூப்பில் சேர்க்கும்போது நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்கும் குடிக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இது போல் வடித்து எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியை செப்பரேட்டாக வச்சுருங்க 
இந்த கீரை தண்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ஆற வச்சு நல்ல மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்டு கீரை எல்லாமே ஆறிடுச்சு இதை அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக இந்த சூப் தண்ணியவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வடிகட்டுறதுக்கு திரும்பவும் கொஞ்சம் சூப்பே இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு அதே ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சூப் ரெடி ஆயாச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சுவையான ரொம்ப ஆரோக்கியமான மணத்தக்காளி கீரை வாழைத்தண்டு சூப் ரெடி ஆயாச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்